ये बॉलीवुड है यहाँ पर आपको डिसीजंस क्विक लेने पड़ते हैं अगर आपने डिसीजन लेने में ज़रा भी स्मार्टनेस दिखा दी तो हो सकता है वो ऑफर आपके हाथ से फिसल कर किसी और के पास चला जाए क्योंकि यहाँ पर लोग मौके को नहीं छोड़ते हैं और ऐसा ही कुछ किस्सा है राकेश रोशन का जब उन्होंने अपनी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब राकेश रोशन ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई क्यों उनकी स्मार्टनेस उनके बेटे पे बहुत भारी पड़ी और कैसे उनके इस नुकसान से हुआ सलमान को फायदा बात है यह 2013-2014 की साउथ के फेमस बाहुबली द बिगनिंग फिल्म फेम राइटर डायरेक्टर विजेंद्र प्रसाद उन दिनों एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करना चाह रहे थे वैसे तो वो साउथ में काम करते हैं लेकिन ये फिल्म बॉलीवुड के लिए थी और इसी फिल्म के लिए उनकी कुछ पर्टिकुलर चॉइसेस थी इस फिल्म को लेकर वो पहले आमिर खान के पास गए लेकिन आमिर खान ने डेट्स का इशू बताकर इस फिल्म को करने से मना कर दिया उसके बाद ये फिल्म लेकर वो राकेश रोशन के पास गए राकेश रोशन को उन्होंने पूरी स्टोरी नरेट की राकेश रोशन को स्टोरी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने कह दिया कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार है लेकिन इसके साथ राकेश रोशन ने एक कंडीशन रख दी उन्होंने कह दिया कि इस फिल्म में ऋतिक तो काम करेगा बट कंडीशन ये होगी कि इस फिल्म को मैं को प्रोड्यूस करूंगा विजेंद्र प्रसाद को भी इसमें कोई तकलीफ नहीं थी और उसके बाद उन्होंने राकेश रोशन को अपनी स्क्रिप्ट की प्राइस कोट कर दी ये प्राइस थी दो करोड़ रुपए स्क्रिप्ट का ये जो प्राइस कोट था ये राकेश रोशन को बहुत ही ज्यादा हाई लगा उन्होंने कहा कि अभी तो इस पर फिल्म बननी बाकी है मैं अपने बेटे को कास्ट कर रहा हूँ तुमने तो अभी से फिल्म का बजट बढ़ा दिया फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए दो करोड़ तो बहुत ही ज्यादा है राकेश रोशन जैसे तैसे कोशिश में लग गए कि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को कम पैसों में खरीद लिए यही कारण था कि उन्होंने विजेंद्र प्रसाद से कह दिया कि मुझे कुछ दिनों का टाइम चाहिए इसी दौरान विजेंद्र प्रसाद ने एक बार और आमिर खान से मुलाकात की उन्हें लगा कि क्या पता आमिर खान का माइंड चेंज हो गया हो तो वो इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दिए तब आमिर खान ने विजेंद्र प्रसाद को कहा कि मैं जेन्यूनली बिजी हूँ मेरी इच्छा है ये फिल्म करने की लेकिन मैं अभी आपको डेट्स नहीं दे सकता हूँ आप चाहें तो दो तीन साल मेरा वेट कर सकते हैं इस पर विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इतना टाइम तो वो वेट नहीं करेंगे और उन्होंने ही आमिर खान से पूछ लिया कि आप बताइए कि इस स्क्रिप्ट पे कौन हीरो सबसे ज्यादा सेट होता है तब उन्होंने सलमान खान का सजेशन दिया इसी दौरान विजेंद्र प्रसाद सलमान खान के पास इस फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर गए सलमान खान ने नरेशन सुना और उन्हें ये स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म में ना सिर्फ काम करेंगे बल्कि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे फिर जहाँ प्रोड्यूस होने की बात आई तब वहाँ पर फिर से बात आ गई स्क्रिप्ट की कॉस्ट की तब विजेंद्र प्रसाद ने स्क्रिप्ट की प्राइस एक बार फिर कोट की दो करोड़ रुपये सलमान खान ने उस प्राइस कोर्ट पर जरा भी बातचीत नहीं की इनफैक्ट विजेंद्र प्रसाद को उस फिल्म के लिए 50 लाख एडवांस भी दे दिए और इस तरह से सलमान खान इस फिल्म के लिए फाइनल हो गए जो रोल ऋतिक रोशन करने वाले थे वो रोल अब सलमान खान कर रहे थे सलमान खान ने ये फिल्म की ये फिल्म जब रिलीज हुई तो सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में ये फिल्म गिनी जाती है इनफैक्ट कहा गया कि इस फिल्म से सलमान खान ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया ये फिल्म थी बजरंगी भाईजान और इस फिल्म को देखकर यही लगा कि बजरंगी भाईजान के रोल में अगर कोई सबसे फिट है तो वो सलमान खान ही है बल आपको क्या लगता है अगर ऋतिक रोशन बजरंगी भाईजान वाला रोल निभाते तो क्या ये फिल्म उतनी ही हिट होती कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना